ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ನಾಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಈರೋಜು ಸತ್ಸಂಗಂಲೋ ಮನಮು ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ ಐದೋ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಗುರಿಂಚಿ ಮನಂ ಚೆಪ್ಕುಂದಾಮು ಮನಮು ಇಂತಕು ಮಂದು ಬಾಬಾ ಒಕ ಬಾಲುಡಲು ಲಾಗ ಶಿರಡಿಕಿ ವಚ್ಚಾರು ಅಂಜಪ್ಪಿ ಮನಂ ಚೆಪ್ಕುಂದಾಮು ಕೊಂತ ಕಾಲಂ ಅಕಡ ಉನ್ನ ತರವಾತ ಎಕು ಕಾಲಂ ಕಾದು ಚಾಲ ಕೊದ್ದಿ ಕಾಲಂ ಅಕಡ ಉಂಡಿ ತರವಾತ ಬಾಬಾ ಅದ್ರಿಸ್ಯಮ ಉತಾರು ಅಯನ ಎಕಡ ಕೆಳ್ಳಾರು ಕೊಡ ಯವರಿಕಿ ತೆಲಿಯಿದನ್ ಮಾಟ ಇನ್ನ ಈ ಚಾಂದ್ ಪಾಟಲ ಅನೈನ ಆ ದೂಪ ಗ್ರಾಮಾನಿಕಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಅಯನ ಒಕಸಾರಿ ವಾಳ ಭಾರ್ಯ ಯೊಕ್ಕ ಮೇನಲ್ಲಡುಕಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಸಮ್ಮಂದ ಚೂಸ್ತು ಶಿರಿಡಿ ವೆಲ್ತಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಶಿರಿಡಿ ವೆಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಿನ ಪಡು ಗುರ್ರಂ ಒಕಟಿ ತಪಿಪೋತುಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಆ ಗುರ್ರಂ ಕೋಸಂ ದಾದಾಪುರೊಂಡು ನೆಲ್ಲ ಪೈನ ವೆದ್ಕುತು ಉಂಟಾರು ಕಾನಿ ಆ ಗುರ್ರಂ ಎಕಡ ಕನ್ಪೆಂಚದು ಆ ಪ್ರದೇಸಾಲನ್ನಿ ಚಾಲ ಚೂಸ್ತ ಒಕ ಮಾಮಿಡ ಚೆಟ್ಟಿಕಿಂದ ಒಕ ಫಕೀರು ಲಾಂಟ ಆಯನ ಕುರ್ಚೋ ನುಂಟಾರ ಅನ್ಮಾಟ ಆ ಫಕೀರು ಆ ಪಾಟಿಲ್ಕು ಗುರ್ರಂ ಜಾಳ ದೆಲ್ಪಿ ನಿಪ್ಪು ನೀರು ಭೂಮುಲೋ ನಂಚಿ ತೆಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಆಸ್ಚರ ಪರುಸ್ತಾರಂ ಸೊ ಅಟ್ಲ ಈ ರೊಂಡು ನಿಪ್ಪು ನೀರು ಅನೇದಿ ಚೂಪಿಂಚಿ ಆಯನೆ ಅಬ್ಬುರು ಪರಸ್ತಾರು ಈ ನವರು ಮಹಾನು ಬಾವುಡ ಯುಂಟಾಡು ಅಂಜೆ ಪೆಸ್ಸಿಸಿ ಆಯನಿಕ ಮಾವಕರಿಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನು ತನ ಇಂಟಿಕಿ ಆಹವಾನಿಂಚ ಎಂದುಕಂಟೆ ಈ ಪ್ರಾಬಂಚಿಕ ವಿಶ್ಯಾಲ್ಲ ಪಡಿಪೋಯಿ ಮನಮು ಈ ಮನಸ್ಸುನಿ ಪರಮಾತ್ಮಕ ದೋರಂ ಜೇಸ್ತು ಉಂಟಾವ ಅನ್ಮಾಟ ಗುರುವು ಮನ ಜೀವಿತಂಲ್ಲೋ ಗನಕ ಪ್ರವೇಸಿಂಚಿತೆ ವಾರು ಮನಕ ಸರೈನ ದಾರಿ ಚೂಪಿಂಚಿ ಅಲಾನೆ ಅನ್ನಿಪ್ಪುತ ಪಗಾಗ ವೆಲಿಗೆಂಚಟ ಮಾಂಟೆ ಎಂಟೆಂಟೆ ಮನಲೋ ಒಕ ಗ್ನಾನ ಜೋತಿನು ವೆಲಿಗೆಂಚಟ ಮಾಂಟ ಇಲ ಈ ಜೋತಿ ಗನಕ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವೆಲಿಗಿತೆ ಮನಲೋ ಮಾರ್ಪುಲ್ ರಾವಟ ಮದಲ ಬಡತ್ತಾಯಿ ಈ ಮಿರಕಿಲ್ ಲೇದೈತೆ ಉಂದ ದಾನ್ನಿ ಚೂಪಿಂಚಿ ಬಾಬಾ ಮನ ಅಂದರಕಿ ಒಕ ಸಂದೇಸಾನ್ ನಿಸ್ತು ನಾರಣ ಮಾಟ. ಮನಮು ಗುರುವುನಿ ಹುರುದಯ ಮಂದರೆವನ್ಲ ಪತಿಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಟ ಜೇಸ್ಕೋವಾಲಿ. ಅಂಟೆ ಮನ ಇಂಟಿಕ ಆಹವಾನ ಚಾಂದ ಪಾಟಲ್ ಬಾರ್ಯ ಮೇನಲ್ಲಿಡು ಪೆಳ್ಳಿ ಕೋಸಂ ಅಂಜೆ ಪೇಸಿಸಿ ಬಾಬಾ ಪೆಳ್ಳಿ ಬುರುಂದಂ ತಗಾಲಿಸಿ ಶಿರಿಡಿ ರೊಂಡೋ ಸಾರಕಿ ವಸ್ತಾರನ್ ಮಾಟ. ಅಪ್ಪಡಿಕೆ ವಾಲ್ಲು ಕಂಡ ವಾಲಯನ್ ದೆಗ್ರ ವಳ್ಳ ದೆಗ್ಗಾನೆ ಮಹಲ್ ಮೊಟ್ಟಮದರ್ ಸಾರಿಗ ಬಕ್ತ ಮಹಲ್ ಸಾಪತಿಗಾರು ರಂಡಿ ಸಾಯಿ ಅನು ಪಿಲವಟಂತೋ ಆ ಯೊಕ್ಕ ನಾಮ ಮೇದೈತೆ ಉಂದು ಅದಿ ಸಾರ್ದಕಮಾಯಿ ಪೋಯಿಂದಿಂಕ. 
అప్పటి నుండి అందరూ బాబాను సాయి 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 బాబా అని పిలవటం మొదలుపెట్టారు మహల్సిపతి గారు కూడాను ఎప్పటి నిండో గురువు కోసం తపిస్తూ ఉంటారన్నమాట సాయి రావడంతో ఆయన జీవితంలో గురువుని గురువు ప్రవేశించారు ఆయన ఖండోబాగాకి అటు శివుడికి పూజ చేసి చేసి గురువుని కోరుకున్నారు ఆ గురువు ఆయనకి లభించారనమాట అప్పుడు అట్లానే మనం కూడా దేవుళ్ళకి ఎప్పుడు పూజ చేసినా కానీ మన గురువు దొరకాలి మన జీవితంలో గురువు రావాలి అని చెప్పేసి కోరుకోవాలి మన అదృష్టం కొద్దీ బాబా మనకు మన జీవితంలో గురువుగా వచ్చేసారు కాబట్టి మనం దాన్ని ఉపయోగించుకొని మన హృదయంలో ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి తర్వాత బాబా మసీదులో నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు అని చెప్పి మనం షిరిడీలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెత్త మన సచరిత్రలో చదువుకుంటాం ఆయన రోజు కార్యక్రమాలు ఎట్లా ఉండేవి అక్కడ అప్పట్లో అంత ఆయన మిరకల్స్ ఏమి చేసేవారు కాదనమాట దేవీ దాసు జానకీ దాసులతో రోజు ఆధ్యాత్మిక చర్చ చేసేవారు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో కానీ ఎక్కడొక చాట అట్లానే గంగాగిరి అనేటువంటి మహానుభావుడు కూడా బాబాను ఒక రత్నంగా పొగిడారు అనమాట ఈయన ఈరోజు ఇక్కడ నీరు మోసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఈ రత్నం గురించి మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది అని కూడా ఆయన చెప్పారనమాట బాబా రహత నుంచి బంతి గన్నేరు నిత్యమల్లె మొక్కలు కొన్ని తీసుకొని వచ్చి ఆ గురుస్థానికి పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన పెంచేవారు అనమాట అట్లానే వామన్ తాత్య అనేటువంటి ఒక ఆయన ఇచ్చినటువంటి పచ్చి మట్టి కొండలతో రోజు ఆ మొక్కలకు నీరు పోసేవాళ్ళు అనమాట ఇక్కడ మట్టి మట్టి కొండలు పచ్చివి వాడేవారు బాబా ఎందుకంటే ఒక రకంగా బయట చూస్తే ఏంటంటే ఆ వామన్ తాత్యకి అది కాల్చి వాటిని కొండల్లాగా అమ్మితేనేమో ఆయనకి డబ్బులు వస్తాయి కానీ ఈ పచ్చి కొండలకే బాబా డబ్బులు ఇచ్చుకొని ఆయనకి కష్టం లేకుండా ఆ పచ్చి కొండలనే వాడేవారు రోజు కొనేవారు అనమాట తర్వాత ఆ స్థలంలో ఆ మట్టి కొండలు నీరు పోసిన తర్వాత పెడితే అవన్నీ సాయంత్రానికి పచ్చివి కాబట్టి పగిలిపోయేవన్నమాట ఆ స్థలంలోనే తర్వాత సమాధి బంధనం కట్టడం జరిగిందని మనం మనకు తెలుసు ఇక్కడ మనం ఈ బాబా కాల్చినటువంటి పచ్చి కొండలను వాడారు అని చెప్పుకున్నాం అవి పచ్చివి అవటం మూలాన విరిగి మొక్కలు అవుతూ ఉండేవి మనం రోజు చేసే పనులు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన పరమార్థం గురించి మనం అర్థం చేసుకుందాం మనం రోజు చేసే పనులు మన మనస్సులో వాసనలుగా మిగలకుండా పచ్చి కొండలాగా ఏ రోజుకి ఆ రోజు పగిలిపోవాలన్నమాట అవి అంటే మన మనసులో కాలిపోయిన కాల్చిన కొండ వలె పర్మినెంట్గా వండిపోకూడదు అనమాట అవి ఆ వాసనలు ఏ రోజుకి ఆ రోజు వదిలించుకోవాలి ఇలా మనం కనుక రోజు సాధన చేయగలిగితే మన హృదయం ఒక సమాధి మందిరం అవుతుంది అనమాట అంటే ఇది ఎట్లా చేయాలి అంటే మన రోజంతా ఎన్నో పనులు చేస్తాం సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం భగవంతుని ప్రార్థించి పడుకోమని చెప్తారు అట్లానే ఈ రోజంతా చేసిన వాటిల్లో ఎక్కడ ఉద్రేకపడ్డాము ఎక్కడ సంతోషపడ్డాము ఏం జరిగింది ఏది మన హృదయానికి హత్తుకున్నది ఏది మన కోపానికి కోపం కలిగించింది అన్న విషయాలని ఏ రోజుకు ఆ రోజు బేరీజ్ వేసుకుంటే మనము ఈ పచ్చి కొండల్లాగా అవి పగిలిపోయి ఆ వాసనలు మనకు అంటుకోకుండా ఉంటాయి అనమాట లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కాల్చిన కొండల్లాగా అవి ఎన్నో రోజులు వస్తాయి అంటే ఎన్నో జన్మలకు కారణమవుతాయి అనమాట తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో వేప చెట్టు కింద పాదుకలు ప్రతిష్ఠించటం అనేటువంటి సన్నివేశాన్ని చెప్తారు అక్కలకోట మహారాజ్ గారి భక్తుడైనటువంటి బాయి కృష్ణాజీ అలీ బాక్కర్రు బాబాను పూజిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన అక్కడికి వెళ్దామనుకుంటే ఈ అక్కలకోట మహారాజ్ నేను ఇప్పుడు షిరిడీలోనే ఉన్నాను సాయి రూపంలో అని చెప్తే ఆయన అక్కడికి వచ్చి సాయికి సేవ చేసుకుంటారు అనమాట ఆ సేవకు గుర్తుగా ఆయనకి పాదుకలు చేయించి అక్కడ ప్రతిష్ఠించాలి అన్న ఒక సంకల్పం కలిగిందనమాట మనకి ఏ సంకల్పాలు కలిగినా కానీ మన పూర్వజన్మ వాసనలను బట్టి కలుగుతూ ఉంటాయి ఆ వాసనలను బట్టి ఒకసారి ఆ గురువు మన చేత సేవ చేయించుకోవడానికి కూడా పది మందికి ఉపయోగపడే విధంగా చేపిస్తారనమాట గురు పాదుకులకు పూజ చేస్తే మనకు తొందరగా జ్ఞానం ప్రసాదంగా వస్తుందన్నమాట 
అందుకే శంకరాచార్యుల వారు రాసినటువంటి గురుపాదక స్తోత్రం ఈ యొక్క గురుపాదకుల యొక్క ప్రాముఖ్యతని మహిమని మనకు చెప్తాయి అన్నమాట అట్లానే గురుగీతలో కూడాను శివుడు పార్వతికి చెప్పారనమాట ఏమని చెప్పారంటే గురువు పాదాల్లోనే సర్వతీర్థాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తారనమాట బాబా అందుకనే దక్షిణామూర్తిలాగా కూర్చొని మనల్ని కరుణించారనమాట ఆయన అలా కూర్చోవటం మూలాన ఏమవుతుందంటే మన తలని తీసుకెళ్ళి ఆయన కాళ్ళకి అంటించడానికి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి కుదురుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ గురువు పాదాల నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి మనల్ని చైతన్యపరుస్తూ ఉంటుంది మన పాపాలను నశింపజేస్తుంది అనమాట మనము గురువుని పూజించడానికి శ్రద్ధా సబూలు సబూరీలు చాలా అవసరమని ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ అధ్యాయంలో మొహియుద్దీన్ తంబోలితో బాబా కుస్తీ పట్టి ఓడిపోయి తన వేషధారణ మార్చుకున్నారు అని సచ్చరితల్లో చెప్పడం జరిగింది అలానే గంగాగిరి బాబా కూడాను కుస్తీలపై అభిమానం ఉండి ఆయన కూడాను ఒక సందేశం లభించి వైరాగ్యం పొంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసమే పాటుపడ్డారు అని చెప్పి మనం చదువుకుంటాం సచ్చరితలో ఇక్కడ ఒక్కసారి కనుక మనం భగవంతుడి వైపు తిరిగితే లేదా మన జీవితంలో గురువు తారసపడితే అప్పుడు నిజమవుతు మొదలవుతుంది అనమాట ఏంటి మనలో ఉన్నటువంటి చెడు గుణాలకి చెడు ఆలోచనలకి మంచి ఆలోచనలకి ఉన్నటువంటి మల్ల యుద్ధం మొదలవుతుంది అనమాట ఈ యొక్క మల్ల యుద్ధాన్ని గురించి చెప్పటం కూడా ఇక్కడ అది అవసరమైందన్నమాట ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనలో ఉన్నటువంటి ఈ అరిషడ్ వర్గాలు అంటే కామక్రోధ మదమ ఆశ్చర్య లోభ మోహాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నడవటానికి మొదలుపెట్టినప్పుడు వాటితో నిజంగా మల్ల యుద్ధం మొదలవుతుంది మనకి ఇక్కడ వీటిని మనము ఎదుర్కోవాలి అంటే వైరాగ్యం ఉండాలి మనలో ఆ వైరాగ్యం ఉంటే కానీ మనలో మార్పు రాదనమాట ఇక్కడ వాటి మీద గెలవటము ఓడిపోవటము అన్నది సమస్య కాదనమాట వాటికి అవి అవి మనల్ని వెనక్కి లాగుతున్నాయి అని అర్థం చేసుకుంటే చాలు అనమాట అందుకే ఇక్కడ బాబా ఆ యొక్క కుస్తీ పోటీలో ఓడిపోయిన తర్వాత తన వేషధారణ మారింది తనలో మార్పు వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తారనమాట నిజానికి ఆలోచిస్తే బాబా పరమాత్మ అటువంటి పరమాత్మ ఆయన మారాల్సింది ఏం లేదు ఆయన మనకు చూపించటానికి అని చెప్పేసేసి ఈ యొక్క అంశాన్ని ఈ యొక్క లీలని చూపించడం జరిగిందనమాట మనము ఈ వైరాగ్యంతో ఉంటే అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి అలవాట్లు మార్చుకొని సరైన దారిలో నడవటం కత్తి మీద సామ అవుతుంది కానీ గురువు అనే శక్తి మన దగ్గర ఉంటే ఎటువంటి యుద్ధం అయినా కానీ మనం గెలవచ్చు అనమాట మామూలుగా బావ ఎవరితోనూ తనంతటితోనుగా మాట్లాడేవారు కాదు మొట్టమొదట్లో షిరిడీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే సమాధానం ఇచ్చేవారు అది కూడా ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట రోజు ఎక్కువసేపు ఆ వేప చెట్టు నీడలో ఆత్మతత్వంలోనే ఉండిపోయేవారు అనమాట అప్పుడప్పుడు ఆ ఊరి చివర ఉన్నటువంటి తుమ్మ చెట్టు దగ్గర కాల ఒడ్డును కూర్చునేవాళ్ళు అనమాట రాత్రిళ్ళేమో మసీదులో పడుకునేవాళ్ళు చాలా నిరాడంబరంగా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట తర్వాత మనము ఇంతకుముందు ఆ సచరితలో కూడా చెప్తారు ఆ తకియాలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కాళ్ళ గజ్జలు కట్టుకొని చక్కగా నాట్యం చేసేవారు అని అట్లానే బాబాకు భజన్స్ భక్తి పాటలు పాడేవారు అని కూడా చెప్తారనమాట ఇలా ఆయన లీలలకు అంతే ఉంది అసలుకి ఆ లీలల గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ అధ్యాయంలో బాబా నీటితో దీపాలను వెలిగించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం ఆయన ఇట్లా నీటితో దీపాలను వెలిగించి షిరిడీ వాసులను అబ్బురపరిచారు అది ఎట్లా అనేది మనము ఆ యొక్క ఆ సన్నివేశాన్ని మనం ఎన్నోసార్లు సచ్చరితలో చదువుకున్నాము నూనె అడిగితే 
ఆ వర్తకులు బాబాకి ఇవ్వలేదు ఒక రోజున అంతకుముందు అంతా ఆయనకి ఇచ్చేవారు కానీ అప్పుడు బాబాకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసేసి వాళ్ళు నూనె లేదు అని చెప్పడం జరిగిందనమాట వారు ఉంచుకొని కూడా అబద్ధం ఆడారనమాట బాబా అడిగింది ఇవ్వలేకపోయారు ఇక్కడ బాబా అడిగింది నూనె అని మనం పైకి చెప్పుకున్నా కానీ అది వైరాగ్యం అనమాట అంటే మనము మనము కాకడ హారతిలో కానీ సేజ హారతిలో కానీ వీటిల్లో చదువుకున్నప్పుడు కాకడ హారతిలో చదివినప్పుడు మనము కామక్రోధ మదమాత్సార్యాలు అనేటువంటి ఒత్తిని వైరాగ్యం అనేటువంటి నూనె నేతిలో బాగా కలిపి బాగా నాంచి ఉంచితే అప్పుడు సాయి అనేటువంటి ఒక వెలుగు అంటే ఒక ఆ బాబా గురువు అనే ఆయన దాన్ని వెలిగించడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ ఒత్తిని అది మామూలుగా కాడ హారతిలో ఉన్నటువంటి అర్థం అనమాట మనం ఎప్పుడు పాడుకుంటూ ఉంటాం కాకడ హారతిలో అది ఆ నూనె అనేది వైరాగ్యం అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఆయనకి ఎప్పుడైతే ఈ వైరాగ్యాన్ని మనము మన జీవితంలో అలవాటు చేసుకుంటూ మొదలు పెడతావు ఆయనకి ఇస్తామో అప్పుడు ఆ సాయి అనే జ్యోతి మనలో వెలుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ వర్తకులు అంటే మనమే వర్తకులం అనమాట వారికి సత్యం పలకమని కూడాను ఆయన అప్పుడు బోధించడం జరిగిందనమాట సో ఈ సన్నివేశాన్ని బట్టి మనము మనలో ఎట్లాంటి మార్పు రావాలి మనం బా మన నుంచి బాబా అడుగుతున్నది ఏంటి అనేది మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకా చివరిగా ఈ అధ్యాయంలో జవహరాల్ అనేటువంటి ఒక ఒక అతను కొంతమంది శిష్యులతో షిరిడీకి వస్తారనమాట ఆయన బాబా కూడా తన శిష్యుడు అని చెప్పి అక్కడ అందరూ చెప్తారనమాట ఎందుకంటే ఆయన చాలా చక్కగా మాట్లాడేవారు శాస్త్రాల గురించి చక్కగా చెప్పేవారు ప్రవచనం బాగా చెప్పేవారు కానీ బాబా సర్వాంతర్యామి ఆయనకు అన్నీ తెలుసు అయినా కానీ ఒక శిష్యుడిలాగా ఆ జవహర్ అలీ గారిని సేవించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ లీల అంతా ఏంటంటే బాబా చూపించిందే ఈ జవహర్ అలీని ఆయన కూడాను ఒక ఒక పావులాగా బాబా లీలలో భాగమయ్యారనమాట ఎందుకు చేశారు ఇదంతా ఎందుకు అంటే ఒక శిష్యుడు శిష్య ధర్మాన్ని ఎలా చేయాలో చేసి చూపించారనమాట అందుకనే జవహర్ అలీ నిమిత్త మాత్రుడు అనమాట ఇక్కడ మనం అందరం ఆయన ఒక కపట గురువుగా మనం అనుకోవచ్చు కానీ మనకి దాని మూలాన ఆయన కూడా ఒక భాగస్థుడు అయ్యాడు అనమాట ఈ లీలలో మనకు కొంచెం తెలియగానే మనకు అంతా తెలిసినట్టే మనం ఒక్కొక్కసారి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము అలానే జవహర్ అలీ కూడా ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఎంత తెలిసినా కానీ ఇంకా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా అనుభవ అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి మనం ఎదగవలసింది చాలా ఉంటుందన్నమాట ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కే కొద్దీ కొత్త ధనము కొత్తవి తెలుసుకోవాల్సినవి అవన్నీ బయటపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అందుకే సహనం అంటే ఓర్పు చాలా అవసరం అనమాట మనకు నమ్మకం ఒక్కటే సరిపోదు అనమాట ఓర్పు కూడా చాలా కావాలి ఇవన్నీ నేర్పించేందుకే ఇక్కడ ఈ ఘట్టం చెప్పబడింది అనమాట ఇట్లా మనకి ఆ నమ్మకము ఓర్పు ఈ రెండు రావాలని గురువు మన జీవితంలో ఎప్పటికీ ఉండిపోవాలని మనందరము ఆ వైరాగ్యం అనేది అలవాటు చేసుకొని అట్లా అని మనం అన్నీ వదిలేయమని కాదు ఇక్కడ మనకు ఏది అవసరమో అది చేసుకుంటూ ఎక్కువగా ఈ దైవత్వం గురించి తెలుసుకుంటూ ఆ దైవత్వంలో ఉండటానికి బాబా మన మన హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకొని ఉంచుకోవటానికి మనం అందరం ప్రయత్నిద్దాము ఆ శక్తి మనకు బాబా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ సత్సంగాన్ని ససేషన్ చేద్దాము మళ్ళీ వచ్చే సత్సంగంలో మరికొన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం ఓం శ్రీ సాయిరాం ఓం శ్రీ సాయి నాథాయ నమ ఓం శ్రీ సాయి పరబ్రహ్మణే నమ ఓం శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణమస్తు శుభం భవతు 
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ